வெல்கம் டு ஐகாயம் நீங்கள் ஐயாம் கஞ்ச மாயை ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் லைனை நம்ம எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பர்பண்டிகுலர் லைனை எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன் எங்கே எங்கெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குதுன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஹைட் பார்ப்போம் இல்லையா ஹைட் பார்க்கும்போது அது ஷேப்ஸ்க்கு ஹைட் பார்க்குறதா இருந்தாலும் சரி இப்போ நம்ம ஹைட் பார்க்குறதுனாலும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒன்றா வந்து நம்ம வந்து வாழை ஒட்டி நின்று பார்ப்போம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஹைட் மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்களே அந்த மெஷர்ஸை ஒட்டி நின்று பார்ப்போம் அந்த மெஷருக்கும் கீழே ஃப்ளோருக்கும் இருக்கு இல்லையா இந்த லைனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பர்பண்டிகுலர்னு சொல்கிறோம் கீழே தர இந்த ஃப்ளோர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ளோ ஃப்ளோரோட லைனுக்கு இந்த மெஷர் இருக்கு இல்லையா அந்த மெஷர் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நம்ம ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஷேப்ஸ்க்கு பார்த்தோம்னா ஹைட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு ஹரிசாண்டல் லைனு நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட ஃபுல் ஹைட் எங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து இந்த ஏஜ்லேருந்து இந்த ஹரிசாண்டல் லைனை வந்து மீட் பண்ணுது இல்லையா இந்த லைனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஹைட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹரிசாண்டல் லைனும் ஹைட்டும் மீட் பண்ணுது இல்லையா இது தான் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஹரிசாண்டல் லைனில் இந்த ஹைட் மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த லைன் மீட் பண்ணுறதா என்னென்னு சொல்லுவோம் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தோன்னா இது பார்த்தோன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுடைய ஃபுல் ஹைட்டு பார்த்தோம்னா இங்கே இடத்துல தான் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஹச்சுன்னு சொல்லுவோம் இங்கே கீழே போகுது இல்லையா ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு இந்த ஹைட் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று இது பார்த்தோன்னா அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா இது வந்து ஹைட் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது எஜ்ஜு நம்ம எப்படி இதுக்கு கரெக்டாக ஹைட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா ஸ்கேலில் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து செட் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இருக்கும் செட் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஓகே இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஹைட் மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகே இப்படி தான் இந்த மாதிரி அப்டூ சாங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு நம்ம ஹைட் மெஷர் பண்ணுவோம் கீழே ஹரிசாண்டல் லைனு இந்த ஹைட்டு ஹைட்டுக்கு இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா பேரலோகிராம் இதுக்கும் இப்படி தான் ஹைட் கண்டுபிடிப்போம் கீழே வந்து ஹரிசாண்டல் லைனில் ஸ்கேல் வச்சுட்டு இந்த ஸ்கேலுக்கு இந்த செட் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இது பர்பண்டிகுலராக அப்படி வைக்கிறோம் இது ஹைட்டு இது ஹரிசாண்டல் லைன் ஓகே இப்போ இந்த ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு இந்த ஹைட் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா செட் ஸ்கொயர்ஸ்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இது மாதிரி ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கும் ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸில் இதை தான் நம்ம வந்து செட் ஸ்கொயர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ரெண்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிளாக தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு செட் ஸ்கொயரும் இது இங்கே ரைட் ஆங்கிளாக இருக்குது இது இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி ரைட் ஆங்கிளாக இருக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இது நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ட்ரையாங்கிளில் இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு ஆங்கிள்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிளில் நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே இதுக்கு நைன்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்கே தேர்ட்டி டிகிரி கிடைக்கிது ஓகே ஓகே இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய இந்த சைட்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சென்டிமீட்டர்ஸில் வந்து அளவுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த செட் ஸ்கொயர்ஸ்லாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஸ்பெசிஃபிக் ஆங்கிள்ஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்ட்டி டிகிரி இந்த நாலு ஆங்கிள்ஸையும் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கு இந்த செட் ஸ்கொயர் வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு டு ட்ரா அ பேரல் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் பேரல் லைன் ட்ரா பண்ணுறதுக்கும் பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணுறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டு மெஷர் த ஹைட் ஆஃப் த ஷேப்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஷேப்ஸுடைய ஹைட்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது ஓகே டூ யூ நோ கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் இஃப் த பர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் பி மீட்ஸ் ஏபி அட் கியூ ஏபி அப்படின்ற லைனை வந்து பி அப்படின்ற லைன் பார்த்தா கியூ அப்படின்ற பாயிண்டில் வந்து மீட் 
the point q is called the foot of the perpendicular form p to ab and the simple perpendicular means is perpendicular perpendicular abindra word ah vande nam eppadi simple eludhuvona indha maari da eludhuvom okay that is pq perpendicular symbol ab pq ku ab ingiradhu perpendicular ah irukku abdinu mention pannom okay nama perpendicular line vande eppadi draw pandrathu abdin solittu paakalam ipa ab abindra or line eduthukrom idukku perpendicular ah eppadi nama line draw pannuvom abdinamna indha z square ku le andha triangle இதில் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இந்த ஏஜ் தான் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி வரும் ஒன்றா நம்ம கொடுத்துருக்க அளவுத்தை வந்து இப்போ நைன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த சைடை அப்படி எடுத்துக்குவோம் ஓகே நமக்கு அதை விட நைனுக்கு கம்மியாக கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த அளவை எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ சென்ட்ராக நம்மளே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இப்படி கண்டிப்பாக வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா அந்த லைன் வரும் இல்லையா அந்த ஆங்கிள் வந்து கண்டிப்பாக நைன்ட்டி டிகிரி தான் இருக்கணும் ஓகே இப்போ நேராக இந்த லைன் நேர் மெஷர் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கீழ் அளவு இதை நம்ம பாயிண்ட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இங்கே மேலே நம்ம வந்து இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் வச்சிட்டோம்னா நேராக இப்போ இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னம்னா இந்த லைனுக்கு நம்ம நேம் என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பி கியூ ஓகே இப்போ பி கியூ அப்படிங்கிறது ஏபிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது பி கியூ பர்பண்டிகுலர் டு ஏபி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிள் என்ன வரும் நைன்ட்டி டிகிரி சேம் இந்த ஆங்கிளும் நைன்ட்டி டிகிரி எப்படி நம்ம எழுதலாம் பி கியூ B equal to 90 degree. Next, PQA. PQA equal to 90 degree. Okay. இப்போ நம்ம வந்து ஏபின்ற லைனுக்கு PQ அப்படின்ற பர்பண்டிகுலர் லைனை நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பேரல லைன்ஸ் பேரல லைன்ஸ்னால் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு பேரல லைன்ஸ் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கேல் எடு ஸ்கேலில் மேல் பக்கம் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் கீழ் பக்கம் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா கிடைக்கும் இல்லையா இந்த லைனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பேரல லைனுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஏன் ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கேலுடைய இடைவெளி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே எவ்வளோ அளவு இருக்கோ சேம் அது தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஓகே இந்த ஸ்கேலுடைய இந்த லென்த்து பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு ஸ்கேல் எடுத்தாலும் அந்த ஸ்கேல் இந்த இடத்துல என்ன லென்த் இருக்கோ அதே லென்த் தான் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஓகேவா சேம் அதே கண்டிஷன் தான் பேரல லைன்னாலும் இங்கே எவ்வளோ இடைவெளி இருக்கோ சேம் அதே இடைவெளி தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் இங்கே ஒரு சென்டிமீட்டர் லென்த் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர்னு இடைவெளி இருக்கணும் இடைவெளி வந்து ஒரே அளவு இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம அந்த ரெண்டு லைனையும் நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் பேரல லைன்னு சொல்வோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேரல லைன் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது த்ரீ டைப்பில் இருக்குது ஒன் ஒன்றா பார்க்கலாம் ஓகேவா ட்ராய லைன் செக்மெண்ட் ஏபி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்டு மார்க் பாயிண்ட் எம் எபவ் இட் த்ரோ எம் ட்ராய லைன் பேரல் டு ஏபி கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏபி அப்படின்ற லைன் செக்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஏபின்ற லைன் செக்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் ஓகே ஏபிக்கு மேலே எம் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் இதுக்கு மேலே நம்ம எம் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த எம் அப்படின்ற இந்த பாயிண்ட் வழியாக ஏபிக்கு பேரலாக இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கேலை வந்து கேன்ற பாயிண்டில் இப்போ பண்டிகுலராக அப்படி வச்சுக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செட் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம் இதை எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக இங்கே லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைனுக்கு அடியில் இப்படி வைக்கிறோம் வச்சுட்டு இப்படியே மேலே கொண்டு போகிறோம் ஓகேவா மேலே கொண்டு போயிட்டு எம் அப்படின்ற பாயிண்ட் நேரம் இப்போ லைன் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் 
இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தோம்னா இது சேம் இடைவெளியில் ஏபிக்கு பேரலாக இந்த எம் அப்படின்ற லைன் வந்து போகுது இப்போ ரெண்டும் பார்த்தா எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்குது ஓகே ஒன் பார்க்கலாம் ட்ரா எ லைன் அண்ட் மார்க் அ பாயிண்ட் ஆர் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் எபவ் த லைன் த்ரோ ஆர் ட்ரா எ லைன் பேரலல் டு த கிவன் லைன் நம்ம கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு லைன் இப்போ ட்ரா பண்ணிக்கணும் நம்ம ஏபின்னு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த லைன்லேருந்து பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் மேலே அதாவது இந்த லைனுக்கு மேலே ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டரில் நம்ம ஆர் அப்படின்ற பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த லைனுக்கு பேரலாக லைன் ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபோர் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் கரெக்டாக வருதா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம இங்கே பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம பாயிண்ட் வச்சு த நேர் இங்கே பேரலாக ட்ரா லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு செட் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏன்ற பாயிண்ட் நேர் இந்த ஸ்கேலை வந்து பர்பண்டிகுலராக வச்சுட்டு இந்த லைனில் லென்த் இருக்கு இல்லையா இந்த நேர் இந்த செட்ஸ் செட் ஸ்கொயர் வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே இந்த பாயிண்ட் வர வரைக்கும் மேலே மூவ் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ இந்த ஆறுன்ற பாயிண்ட் வழியாக இப்போ இந்த லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஏபி அப்படின்ற லைனும் இந்த ஆறுன்ற பாயிண்ட் வழியாக நம்ம வரைஞ்ச லைனும் பேரலாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ராய லைன் செக்மெண்ட் பிக்கு ஈக்குவல் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் மார்க் டூ பாயிண்ட்ஸ் எம் என் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எபோவ் த லைன் செக்மெண்ட் பிக்யூ த்ரோ எம் அண்ட் என் ட்ராய லைன் பேரலல் டு பிக்யூ ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா PQ ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்ற லைன் செக்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம PQ அப்படின்ற லைன் செக்மெண்ட் டுவெல் சென்டிமீட்டரில் ட்ரா பண்ணிட்டோம் ஓகே பாருங்கள் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா P அண்ட் Q நேரு M அண்ட் என் அப்படின்ற பாயிண்ட்டை வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் வந்து பிக்யூக்கு பேரலாக லைன் போட சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து இப்போ செட் ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு கியூலேருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லைன் நேர் இப்படி கரெக்டாக வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு லைன் நேர் இருக்கணும் இது இப்போ இங்கேருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஓகே என் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு ஒரு பாயிண்ட்டு இங்கே இருக்குல்ல இதே நேர் இந்த லைனில் வரணும் பி கிட்டேருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் ஒரு பாயிண்ட் இதுக்கு நேம் என்னது எம் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு லைனையும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணோம்னா பி கியூக்கு பேரலாக எம் என் கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ எம் என் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எப்படி நம்ம பேரல லைன் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுது இல்லையா இப்போ பண்டிகுலர் லைன் பேரல லைன் ரெண்டுமே எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுனா லைக் பண்ணிக்கிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பை தேங்க்யூ